da Søren Vedicke strøg helt til tops i SM, TCO Cup og KB Cup, så så sommersæsonen 2009 rigtig lovende ud for det unge talent. Jeg startede rigtig godt med rigtig god masse gode holdkampe. Jeg har spillet øh, nogle gode futures. Jeg har kvaldet ind næsten hver gang, og det, det har været super godt. De fornemme resultater gjorde også, at den 20-årige Birkerødspiller fik opfyldt en drengedrøm, da han blev udtaget til det danske Davis cup med Montenegro i juni måned. Men herefter gik det ned af bakke. Jeg er lige op til, til Davis Cup, jamen, så blev jeg skadet med lysken og kom okay igen og begyndte at spille rigtig godt øh, ud til, til Davis Cup. Øh, og så begyndte jeg at få det lidt dårligt, jamen, og så tre dage efter blev jeg dynamiseret med øh, kystsyge. Sygdommen har gjort, at Søren Vedicke stort set ikke har spillet siden juni måned. Og i september måtte han da se sine holdkammerater spille om guldmedaljer i hold DM mod KB for bænken. Det er selvfølgelig en stor skuffelse, når jeg, især her i holdkampene, har jeg spillet noget af mit bedste, jeg har gjort i år. Men til gengæld er det også min egen beslutning at sige, at jeg ikke, jeg ikke har lyst til at gå ind og, og levere en halv præstation. Så vil jeg hellere lade de andre gøre 100%. Det synes jeg er det eneste retfærdige. Men Søren ved ikke, er så småt begyndt at komme ovenpå igen, og fremtidsplanerne er i orden. Blandt andet vil nogle spillere satse på at spille college tennis allerede fra januar 2010. Oh, Jeg synes ikke, at det behøver at gå ud over sin tennis, at man, øh, at man øh, tager, tager på college. I hvert fald, øh, hvis det er på sådan en college, som jeg skal til, hvor, hvor der er godt niveau, og så føler jeg ikke, at, at mit niveau vil falde, og samtidig vil jeg få en, få en uddannelse, som, øh, som jeg synes er meget svært at få kombineret her i Danmark. Det synes jeg ville være en rigtig god løsning. Og der er selvfølgelig fortsat mange drømme, der skal gå i opfyldelse. Det er jo at kunne komme op og ligge i top 100, top 200 måske, for at være lidt mere realistisk her i starten. Altså. Det, det er jo også det er jo hårdt, hårdt slid. Det jeg kunne mærke her det sidste år, hvor det har brugt frugt af, at jeg har trænet meget fysisk i forhold til at være plejer. Men det er, det er at komme derop og kunne, kunne leve af det i de der år, og, og, og have et godt liv efter med tennisen og, og noget andet. Er det stadig sjovt at spille tennis? Ja, stadig. Ellers så vil jeg ikke gøre det. Især ikke, øh, så vil jeg ikke ligge og krible efter det, når jeg ligger hjemme i sengen og har det dårligt.